السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولا صح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين ما بعد أنبكم وإبكم الرياء الله من الرياء هل نم أول ولد تلوم ஒரு சாவி கோர்வை தரப்பட்டு எங்கள் இடத்துல சொல்லப்படுகிறது இதில் ஏதோ ஒரு சாவி அல்லது திறவுகோல் தங்கம் நிறைந்த ஒரு களஞ்சியத்துக்கு சொந்தமானது என்று சொல்லப்பட்டால் உண்மையிலேயே அவர் அறிவாளியாக புத்திசாலியாக இருந்தால் அவர் என்ன செய்வார் அந்த சாவி குழுப்பைகளில் ஏதாவது ஒரு திறவுகோளை அனுமானித்து எடுத்து செல்வாரா அல்லது அந்த சாவி கோர்வையே எடுத்துக்கொண்டு சென்று எல்லா சாவிகளாலும் அந்த களஞ்சியத்தை திறந்து பார்த்து அந்த தங்க களஞ்சியத்தை அவர் பெற்றுக்கொள்வாரா என்று கேட்டால் நமது அனைவருடைய பதிலும் எப்படி இருக்கும் என்றால் அனை இந்த சாவி கோர்வையில் உள்ள அனைத்து அந்த திறவுகோள்களையும் எடுத்துச் சென்று அந்த தங்க புதைகளை அந்த களஞ்சியத்திலிருந்து அடைந்து கொள்வோம் என்பதுதான் நமது பதிலாக இருக்கும் யாரும் ஏதாவது ஒரு சாவியை எடுத்துக்கொண்டு அல்லது திறவுகோளை எடுத்துக்கொண்டு சென்று திறந்து பார்த்துவிட்டு திறக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதை விட்டுவிட்டு செல்ல மாட்டார்கள் ஏன் அந்த சாவிகளில் அந்த திறவுகோள்களில் ஏதோ ஒரு திறவுகோள் நிச்சயமாக அந்த தங்க களஞ்சியத்துக்கு சொந்தமானது என்று எங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது உத்தவ உத்தரவாதம் தரப்படுகிறது எனவே அப்படி தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஏதாவது ஒன்றை மாத்திரம் யாராவது எடுத்துச் செல்வாரே ஆனால் அவரை போன்ற ஒரு அறிவிலி இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது மாற்றமாக அந்த சாவி குழுப்பை கோர்வையை முழுமையாக எடுத்துச் சென்று அந்த களஞ்சியத்தை திறந்து அதிலே உள்ள பொக்கிஷங்களை சுரங்கக்களை எடுத்துக்கொள்வார் என்பதுதான் அனைவருடைய பதிலாகவும் இருக்கும் எனவே அந்த அதை போன்றுதான் இந்த கடைசி பத்து இரவுகளும் இந்த பத்து இரவுகளில் ஏதோ ஒரு இரவிலே லைலத்துல் கதிர் எண்பத்தி மூன்று வருடங்களை விட சிறந்த ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்த லைலத்துல் கதிர் என்பது இந்த பத்து நாட்களில் ஏதோ ஒரு இரவிலே இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த நேரத்திலே உண்மையான அறிவாளி யார் என்று சொன்னால் அந்த முழுமையான பத்துகளையும் சரியான முறையிலே பயன்படுத்தி அந்த லைலத்துல் கதிரை அடைவதற்கு போய் செய்து வந்தார் அப்படி இல்லாமல் இன்றைய நாளாக இருக்கலாம் அல்லது இன்றைய நாளாக இருக்கலாம் அல்லது இன்றைய நாளாக இருக்கலாம் என்று தானாக ஒரு நாளை தெரிவு செய்து அந்த நாளை மாத்திரம் வணக்க வழிபாடுகளிலே கணிப்பது என்பது ஒரு புத்திசாலிக்கு ஒரு மூமினுக்கு அழகல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அன்பார்ந்தவர்களே அப்படியான ஒரு இரவிலே தான் நாம் இன்று அமர்ந்திருக்கிறோம் லைலத்துல் கதிரை எதிர்பார்த்த ஒரு இரவு இந்த நேரத்திலே நமது செயற்பாடுகள் நமது நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்பொழுதும் அல்லாஹுடைய இபாதத்திலே தான் நமது நேரம் கழிய வேண்டும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் நமது நேரம் இபாதத்திலே கழிய வேண்டும் கிட்டத்தட்ட பத்து மணித்தியாதங்கள் இந்த இரவு இரவு கிட்டத்தட்ட பத்து மணித்தியாதங்கள் இருக்கின்றன இந்த பத்து மணித்தியாதங்களில் உண்மையான இந்த நோய் துக்கத்தில் தேவை என்று ஆசை உள்ளவர் ஆர்வம் உள்ளவர் எப்படி கழிப்பார் பத்து மணித்தி ஆதங்களில் குறைந்தது ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு மணித்தி ஆதங்களையாவது வணக்க வழிபாடுகளே கழிப்பார் அப்படி இல்லாமல் வெறுமனை கியாம் உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம் ஒரு இரவை ஒதுக்கிவிட்டு இரண்டு மணித்தி ஆதங்கள் மூன்று மணித்தி ஆதங்களில் தமது வேலையை முடித்துவிட்டு ஏனைய நேரங்களிலே ஒன்றில் பசாயிலை சுற்றி திரும்பதோ அல்லது கதைகளை வளர்த்து கொண்டு கதைகள் ஈடுபட்டிருப்பதோ அல்லது வேறு வேறு அல்லது தூக்கத்திலே கழிப்பதோ ஒரு மூவின கலக அல்ல அது ஒரு லைலத்துல் கதிரை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய பண்பல்ல என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு தெரியும் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையிலே முழு இரவும் நின்று வழங்குவது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விடயமல்ல முழு இரவும் நின்று வழங்குவது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விடயமல்ல மாற்றமாக சிறிது தூங்கி சிறிது இழுத்து வழங்குவதுதான் 
வழிகாட்டலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு ஒரு விதிவிலக்கு இந்த ரமதானுடைய கடைசி பத்து ரமதானுடைய கடைசி பத்திலே மாத்திரம் முழு இரவும் நின்று வழங்குவதற்கு நமக்கு அனுமதி இருக்கிறது அப்படி நமக்கு அனுமதி இருக்கக்கூடிய அந்த இரவையிலே அந்த நேரத்திலே நாம் நமது நேரங்களை மிக கவனமாக மிக கவனமாக நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதுதான் ஒரு புத்திசாலிக்கு ஒரு மூவியில் கலகு அவர்தான் அந்த நேரத்தில் கதிரை சரியான முறையில் பயன்படுத்தியவராக கருதப்படுவார் அன்பார்ந்தவர்களே அல்லாஹ் சுபான இந்த நேரத்தில் கதிருடைய இரவிலே தான் அல் குருவானை இறக்கி அருள்கிறார் எனவே தான் அந்த சூறாவுக்கு அடுத்ததாக சூரத்துல அலக்குக்கு அடுத்த சூறாவாக இன்னாஞ்சல் நாஹு ஃபீலத்தில் கதர் இன்னாஞ்சல் நாஹு ஃபீலத்தில் கதிர் முதலாவது இறக்கிய வசனங்கள் உள்ளடங்கிய சூறாவுக்கு அடுத்ததாக அந்த சூறா இறங்கியதை அல்லாஹ் சுஹானு தாலா குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அதே போன்று இன்ன அஞ்சல் நாஹு ஃபீலத்தில் கதிர் அதனை நாம் லைலத்துல் கதிரிலே இறக்கினோம் என்று அல்லாஹ் சுஹானு தாலா சொல்கிறான் இந்த இடத்துல யாருக்கு இறக்கினோம் எதனை இறக்கிறோம் என்பதை தெளிவாக சொல்லவில்லை யாருக்கு இறக்கினோம் எவருக்கு இறக்கினோம் என்பதை தெளிவாக அல்லாஹ் அல்லாஹ் தாலா சொல்லவில்லை மாற்றமாக ஹூ என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை அல்லாஹ் சுபானு தாலா பயன்படுத்துகிறார் அது என்ற வார்த்தை அதனை இறக்கினோம் அது என்று சொன்னார் எது அதனை அல்லாஹ் தாலா அடுத்த அத்தியாயத்திலே அல் பையினா லம் யக்குடில்லீனா கஃபாரூபின் அஹ்ல் கிதாபி வல் முஷ்ரிகீன முஃபக்கீன ஹத்தா தஅதியஹும் அல் பையினா ரசூலும் மின் அல்லாஹி யத்லூ சுஹஃபம் முதஹரா அது என்ன என்பதையும் யாருக்கு அது இறக்கப்பட்டது என்பதையும் அல்லாஹ் தாலா அடுத்த வசர அத்தியாயத்திலே தெளிவுபடுத்துகிறார் எனவே அன்பார்ந்தவர்களே இந்த சூரத்துல் அலக் என்று சொல்லக்கூடிய எக்கரா பிஸ்மி ரபி கல்லதி ஹலக் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சூரத்துல் கதிர் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தியாயங்களுக்கும் இடையிலே மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே இந்த லைலத்துல் கதிர் என்ற இந்த குறிப்பாக லைலத்துல் கதிர் என்று சொல்வது ஒரு இருபத்தி ஏழாம் இரவிலே மாத்திரமல்ல முழு கடைசி பத்திலையும் நாம் தேட வேண்டிய ஒரு பகுதி அதிலும் குறிப்பாக ஒற்றை படை நாட்கள் அந்த நாட்களிலே ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் மிக கவனமாக நாம் கழிக்க வேண்டும் நம்மால் தொழுகையிலே ஈடுபட முடியாவிட்டால் ஈடுபட முடியாவிட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும் வேறு வேறு வழக்கங்கள் இருக்கின்றன அதுக்குள் வாங்குவதெல்லாம் துவா செய்யலாம் திக்ரு செய்யலாம் எங்களுக்கு கற்றுத்தரப்பட்ட மிக முக்கியமான துவா தான் அல்லாஹும் இன்னக்கூன் நீ மன்னிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறாய் மன்னிப்பை விரும்பக்கூடியவராக இருக்கிறாய் பாஃபு அண்ணி எனவே என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்று அந்த பிரார்த்தனையை நாம் அடிக்கடி 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 ஒவ்வொரு செக்களும் நாம் அதனை ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நமது ஆவுகளிலே வேறு எந்த பேச்சுக்களும் உலக சம்பந்தமான பேச்சுக்களோ வேறு எந்த விடயங்களும் நமது நாவிலே வந்துவிடக்கூடாது அந்த இரவுகளை தவறியேறும் எனவே இந்த விடயத்திலே நாம் மிக கவலையினமாக இருப்பதாக தெரிகிறது எனவே அதிலே மிகவும் கவனம் செலுத்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் இன்று சுருக்கமாக அல்குர்வானில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இரண்டு அத்தியாயங்களுடைய விளக்கத்தை மிக சுருக்கமாக நாம் புரிந்து கொள்வது நான் இந்த உரையினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதாவது குருவானுடைய கடைசி இரண்டு அத்தியாயங்கள் அல் குருவானுடைய கடைசி இரண்டு அத்தியாயங்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய குல் ஆவுது பிரபில் ஃபலக் குல் ஆவுது பிரபில் நாஸ் என்ற இரண்டு சூறாக்கள் இந்த இரண்டு சூறாக்களுக்கு பொதுவான சூறா பேர் அல் முஹ்விதான் அப்படின்னால் பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியது பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடிய இரண்டு சூறாக்கள் என்று இந்த இரண்டு சூறாக்களுக்கும் பெயர் சொல்லப்படும் ஏனென்றால் இந்த இரண்டு சூறாக்களில் நாம் அல்லாவிடத்திலே பல பாதுகாப்புகளை தேடுகிறோம் பல பாதுகாப்புகளை நாம் தேடுகிறோம் இதன் காரணத்தால் அதற்கு அந்த பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கிறது ரசூஸ் அல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தனது பேரப்பிள்ளைகளான ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹ் அனும் ஆகிய இருவருக்கும் கண்ணூரிலே இருந்து பாதுகாப்புக்காக வேண்டி இருந்தார்கள் சொல்லுவார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனது பிள்ளைகளுக்கும் அந்த துவாவை தான் ஓதி ஊதினார்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் ஆனால் எப்பொழுது இந்த இரண்டு சூறாக்களும் சூறாக்களும் இறங்கியதோ அதில இருந்து அந்த பிரார்த்தனையை விட்டுவிட்டு இந்த இரண்டு சூறாக்களையும் தனது பிள்ளைகளுக்கு ஓதி ஊதக்கூடியவர்களாக நம்பியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த 
நமது பிள்ளைகளுக்கும் நமது வீட்டிலே உள்ளவர்களுக்கும் இந்த இரண்டு சூறாக்களையும் நாம் கற்பிப்பதோடு சிறு பிள்ளைகளுக்கு அதனை நாம் ஓதி ஊதுவதன் மூலமாக பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருந்து அந்த பிள்ளைகளை நாம் பார்க்க பாதுகாக்கலாம் சேத்தானுடைய ஊசலாட்டங்கள் கண்ணூர்கள் சூரியம் இது போன்ற தீங்குகளில் இருந்து நமது பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான மிகச் சிறந்த வழி முறைதான் இந்த இரண்டு சூறாக்களையும் நாம் அவர்கள் மீது ஓதி ஊதுவது அந்த அல்லாவுடைய நல்லடியார்களே சூரத்துள் ஃபலக் என்ற சூறாவை பொறுத்தவரையிலே இதிலே இதனுடைய மைய கருத்து என்னவென்று சொன்னால் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய பலவிதமான தீங்குகளில் இருந்து அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் சூரத்துள் ஃபலக் என்ற சூறாவினுடைய கருத்து என்ன மொத்தமான கருத்து சுருக்கமான கருத்து என்னவென்றால் உலகத்திலே நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள் தீங்குகளிலே இருந்து அல்லாவை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுதல் இரண்டாவது பின்னாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சூறாவிலே அதாவது நமது மார்க்கத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவற்றை விட்டும் அல்லாவை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுதல் நமது மார்க்கத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவற்றை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுதல் முதலாவது சூறாவிலே பலக்க என்ற சூறாவிலே நமது உலக காரியங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவற்றை விட்டும் நாம் அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் முதலாவது உள்ள சூறா கொல்ல அவது ரப்பில் ஃபலக் என்ற சூறாவை நாம் பார்த்தால் அதிலே நாம் ரப்புல் ஃபலக் அதிகாலையில் இறைச்சகனை கொண்டு நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ரபியே நீங்கள் கூறுவீராக அதிகாலையில் இறைச்சகனை கொண்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று கூறுவீராக அப்ப அல்லாவுடைய ஒரு பண்பை கொண்டுதான் இந்த சூறாவிலே நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் எத்தனை பண்புகள் அல்லாவுடைய ஒரே ஒரு பண்பு என்ன பல ரப்புல் ஃபலக் ரப்பு என்று அல்லாவுடைய பண்பு பெயர் திருநாமம் இதனை கொண்டுதான் நாம் இந்த சூறாவிலே பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் எத்தனை விடயங்கள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் மூன்று விடயங்கள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் மூன்று விடயங்களில் இருந்து நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் மூன்றல்ல நான்கு விடயங்கள் நான்கு விடயங்கள் இருந்து நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் முதலாவது எதிரே இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ஷர்ரிமாக படைப்பிடங்கள் அனைத்தினுடைய தீங்கை விட்டும் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் இது முதலாவது இரண்டாவது காலங்களில் மிக மோசமான காலத்தை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் என்ன காலங்களில் மோசமான காலம் நமக்கு மிகவும் அச்சத்தை பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலம் நேரம் எது இரவு நேரம் இரவு நேரம் மனிதனுக்கு அச்சத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய மக்களுக்கு மத்தியில் பல பிரச்சனைகள் சோதனைகள் களவு கல்லை இப்படி பல விதமான தவறுகள் நடக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் தான் இரவு வேலை இந்த இரவு வேலையை விட்டும் நாம் அல்லாவிடத்திலே அந்த இரவு வேலையில் நிகழக்கூடிய தீங்குகளை விட்டும் அல்லாவிடத்திலே நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் பின்னால் இந்த முடிச்சுக்களில் ஓதக்கூடிய ஊதக்கூடிய பெண்களின் தீங்கை விட்டும் அதாவது சூனியக்காரிகள் சூனியக்காரருடைய தீங்குகளை விட்டும் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ஏன் இந்த இடத்துல சூரிய காரியை அல்லாஹத்தால சிலாகித்து கூறுகிறான் என்று சொல்ல அதாவது குறிப்பிட்டு கூறுகிறான் என்றால் சூனியக்காரர்களை சொல்லாமல் அந்த சமுதாயத்திலே பெண்கள் தான் அதிகமாக சூரியம் செய்யக்கூடியவராக இருந்தார்கள் ஆண்கள் செய்யவில்லை என்ற கருத்து அல்ல பெண்கள் தான் அதிகமாக சூனியத்திலே ஈடுபடக்கூடியவராக இருந்தார்கள் எனவேதான் அந்த காலத்தில் உள்ள மக்கள் சூனியக்காரனாக சொல்வதாக இருந்தால் பெண்களை குறித்துதான் அதிகமாக அரபியனுடைய பழக்கத்திலே இருந்தது எனவே அவ்வாகத்தால அந்த அடிப்படையில் பெண்கள் என்று இந்த இடத்திலே குறிப்புகிறான் ஆண்களையும் அது உள்ளடக்கும் பெரும்பான்மையை தான் அது குருவான் அல்லது அரபு மொழியிலே உட்படுத்தப்படும் என்ற வகையில் அவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா அன்பார்ந்தவர்களே நுஃபூஸ் அதுக்கு பின்னால் ஆன்மாக்களின் ஆன்மாக்களின் தீங்குகளை விட்டும் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் அதாவது பொறாமைக்காரனுடைய பொறாமையை விட்டும் பொறாமைக்காரனுடைய பொறாமையை விட்டும் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் எனவே நான்கு விடயங்கள் முதலாவது பொதுவாக அனைத்து படைப்பினங்களுடைய தீங்குகள் அதற்கு பின்னால் காலங்களில் மிக மோசமான நேரமான இரவு நேரத்தில் நிகழக்கூடிய தீங்குகள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் மூணாவது அமின் ஷர்ரி நஃபா சாத்திஃபில் ஒக்காது ஆன்மாக்களின் தீங்குகளை விட்டும் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் புராணையை விட்டும் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் இப்படி நான்கு விடயங்களில் இருந்து நாம் இந்த சூறாவிலே பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ஆனால் அதற்கு நாம் பயன்படுத்தியது அல்லாவுடைய ஒரு திருநாமத்தை தான் நாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய ஒரு திருநாமம் ரப்புல் ஃபலக் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு திருநாமம் அதற்கு அடுத்த சூறாவை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அதற்கு அடுத்த சூறாவை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அல்லாவுடைய மூன்று திருநாமங்கள் அல்லாவுடைய மூன்று திருநாமங்களின் மூலமாக அல்லாவிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் முதலாவது ஒரே ஒரு திரு ரப்புன்னா ரப்புல் ஃபலக் இந்த சூறாவில ரப்புன்னாஸ் மலிக்கின்னாஸ் இலாஹின்னாஸ் மூணு விடயங்கள் 
மூன்று விடயங்களை சொல்லப்படுகிறது முதலாவது மனிதர்களுடைய ரப்பு இரட்சகன் இரண்டாவது மலிக்கின்னாஸ் மனிதர்களுடைய அரசன் மனிதர்களுடைய அரசன் அதற்கு பின்னால் இலாஹின்னாஸ் மனிதர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடியவன் மனிதர்களினால் வழங்கப்படக்கூடியவன் என்ற கருத்தை உள்ளடக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய திருநாமம் இலாஹ் என்ற திருநாமம் அந்தாந்த சகோதரர்களே இந்த மூன்று திருநாமங்களை வல்லகத்தால ஒரு ஒழுங்குமுறையிலே பயன்படுத்தி இருப்பதை நாம் கவனிக்கலாம் ஒரு ஒழுங்குமுறையில் பயன்படுத்தி இருப்பதை கவனிக்கலாம் என்ன ஒழுங்குமுறை முதலாவது பொதுவாக எல்லோருக்கும் உள்ள ஒரு திருநாமத்தை அல்லாகத்தால பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்ன திருநாமம் ரப்பு என்ற வார்த்தை மனிதர்களில் பலருக்கும் பயன்படுத்தலாம் ரப்பு என்று சொன்னால் சொந்தக்காரன் ரப்புல் மால் பணத்தின் சொந்தக்காரன் ரப்புல் பைத் வீட்டின் சொந்தக்காரன் இப்படி ரப்பு செய்யாரா வாகனத்தின் சொந்தக்காரன் இப்படி விரும்பியதாக அந்த ரப்பு என்ற வார்த்தையை நாம் பொதுவாக எல்லோருக்கும் பயன்படுத்தலாம் அந்த வகையில் அல்லாவுக்கும் அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லாவுக்கும் அல்லாஹு தல மனிதரை படைத்து பரிபாலித்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இரட்சகன் என்ற கருத்திலே அந்த ரப்பு என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக அதை விட பாவனையில் மிக குறைந்த மலிக் என்ற வார்த்தை அரசன் உலகத்திலே பலருக்கு ரப்பு என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டாலும் மலிக் அரசன் என்ற வார்த்தை சிலருக்கு தான் பயன்படுத்தப்படும் சிலருக்குத்தான் பயன்படுத்தப்படும் எனவே அதனை இரண்டாவது அந்த ஸ்திரீ அல்லாஹ் தல பயன்படுத்துகிறார் மூன்றாவதாக இலா வழங்கப்படக்கூடியவன் என்ற வார்த்தை உலகில யாருக்கும் பயன்படுத்த முடியாது அல்லாவுக்கு மாத்திரம்தான் எனவே முதலாவது எல்லோருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அடுத்ததாக சிலருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அடுத்ததாக அல்லாவுக்கு மாத்திரம் பயன்படுத்தக்கூடிய திருநாமம் இப்படி ஒரு ஒழுங்குமுறையில் அல்லாஹ் சுபாகத்தால அந்த வசனையை அமைத்திருக்கு அமைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக அன்பார்ந்தவர்களே என்ன சொல்கிறோம் ஒரே ஒரு விடயத்தில இருந்துதான் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் என்ன விடயம் ஷெய்தான் ஷெய்தானை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் ஏன் இந்த ஷெய்தான் தான் மனிதனுடைய தீனை பாலாக்கக்கூடியவன் தீனிலே மனிதனுடைய மார்க்க விடயத்திலே மிக பிரச்சனைகளை தொந்தரவுகளை தரக்கூடியவன் இந்த ஷெய்தான் ஆக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த ஷெய்தான்கள் யாரு மனிதர்களில் மாத்திரமல்ல ஜின்களில் மாத்திரமல்ல மனிதர்களிலும் இருக்கிறார்கள் மினல் ஜின்னதி வன்னாஸ் மினல் ஜின்னதி வன்னாஸ் என்பதுதான் அந்த வசனத்துடைய கடைசியாக இருக்கிறது அன்பா அந்த சகோதரர்கள் எங்க இருக்க தெரியும் சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவினுடைய சுருக்கம் நாம் சொன்னோம் அம்மாவிடத்தில் ஹிதாயத்தை கேட்பது துவா கேட்பது துவா தான் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா சூரத்துல் ஃபாத்தியாவுடைய சுருக்கம் என்னவென்றால் துவா அதே போன்று ஆரம்ப குருவானுடைய ஆரம்பமும் துவா குருவானுடைய கடைசியும் துவா குருவானுடைய கடைசியும் பிரார்த்தனை ஆரம்பமும் பிரார்த்தனை அல்லாவிடத்தில் நேர் வழியை கேட்டு பிரார்த்தித்தோம் கடைசியிலே ஷெய்தானை விட்டு பாதுகாப்பு தேடி பிரார்த்திக்கிறோம் ஷெய்தானை விட்டு பாதுகாப்பு தேடி பிரார்த்திக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர் இந்த ஷெய்தானுடைய தீங்குகள் மிக பயங்கரமானது ஷெய்தானுடைய தீங்குகள் மிக பயங்கரமானது எப்படியாவது மனிதனுடைய நம்பிக்கையில ஈமானிலே அக்கீதாவிலே பிரச்சனையை உண்டாக்குவதற்கு இந்த ஷெய்தான் மிக கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வார் அப்படி முடியாத பொழுது அப்படி முடியாத பொழுது அவன் அவனுக்கு அவன் மார்க்க விடயங்களில் ஈடுபடாமல் அவனுடைய அக்கீதா நம்பிக்கை சரியாக இருந்தாலும் அவன் வழக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடாமல் இருப்பதற்கு அவனை தடை செய்வதற்கு எவ்வளவோ முயற்சிகளை செய்வான் செய்வான் அப்படி அதையும் அவன் தோல்வி அடைந்து விட்டால் இந்த மனிதன் அவனையும் மீறி செய்தானையும் எதிர்த்து வழக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்து விட்டால் அந்த வழக்க வழிபாடுகளிலே முகஸ்துதியை உண்டாக்கி இந்த மனிதனுடைய அமல்களை நாசமாக்குவதற்கு இந்த செய்தான் மனிதனை வழிகெடுப்பதற்கு போய் செய்வான் அதிலும் அவன் தோல்வி அடைந்து விட்டால் இந்த மனிதனுக்கு தற்பெருமையை உருவாக்குவான் இந்த மனிதனுக்கு தற்பெருமையை உருவாக்குவான் என்னை போன்று வழக்கம் செய்யக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை என்ற ஒரு தற்பெருமை அவருடைய உள்ளத்திலே வரும் தற்பெருமையை ஷெய்தான் உண்டாக்குவதற்கு போய் செய்வான் இப்படி பல விதங்களில் ஷெய்தான் என்ன செய்வான் மனிதனை படுகுடியிலே தள்ளுவதற்கு நரகவே தள்ளுவதற்கு பலவிதமான முயற்சிகளை செய்வதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த மனிதனுடைய மார்க்க விளையத்தில் ஏற்படக்கூடிய தீங்குதான் மிகப்பெரிய தீங்கு என்பதை உணர்த்துவதற்காக அல்லாவுடைய மூன்று திருநாமங்களை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுமாறு எங்களுக்கு அல்லா வழிகாட்டியிருக்கிறார் மார்க்கத்திலே ஏற்படக்கூடிய தீங்குதான் மிகப்பெரிய பாரதூரமான தீங்கு என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக மூன்று திருநாமங்களை பயன்படுத்தி அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் மேலே உலகத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட தீங்குகள் என்பது என்பதாக என்ற காரணத்தினால் நான்கு தீங்கு தீங்குகளில் இருந்து ஒரு திருநாமத்தை கொண்டு மாத்திரம் நாம் பாதுகாப்பு தேடுகிறோம் எனவே நமது உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான சோதனைகளும் நமது மார்க்கத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைக்கு முன்னால் 
மிகவும் அற்பமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மிகவும் அற்பமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமது உலக விடயங்களில் உலக காரியங்கள் உலக நஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் சோதனைகள் வேண்டுமானாலும் நமக்கு ஏற்படலாம் நாம் அதனை தாங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் நமது மார்க்க விடயத்திலே அதாவது மார்க்க விடயத்திலே அந்த சோதனை வந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே கண்ணும் கருத்துமாக நாம் இருக்க வேண்டும் இதற்காக வேண்டிய அல்லாவிடத்திலே அதிகம் அதிகம் நாம் துவா செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு பலவிதமான சோதனைகள் வரும் நாம் மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய நேரத்தில் பலவிதமான சோதனைகள் வரும் இந்த சோதனைகள் என்பது மூமினுக்கு மாத்திரம் உள்ளதல்ல பொதுவாக எல்லோருக்கும் உள்ளதுதான் எல்லோருக்கும் உள்ள ஒரு விடயம்தான் சோதனை என்பது பரீட்சை என்பது ஆனால் ஒரு மூமின் அதனை மார்க்க விடயத்திலே பயன்படுத்திக் கொள்வான் ஒரு மூமினுக்கு அந்த சோதனைகள் மார்க்க விடயத்திலே ஏற்படும் மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய நேரத்திலே மார்க்கத்தை மற்ற மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு சோதனை ஏற்பட்டால் அதனை நாம் சந்தோஷமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் நாம் அந்த மார்க்க விடயத்தில் ஈடுபடாமல் இருந்தாலும் நமக்கு அந்த சோதனை வரத்தான் போகிறது மக்களுடைய ஏச்சு பேச்சுகள் நமக்கு கிடைக்கத்தான் போகிறது ஆனால் எதற்காக கிடைக்கும் உலக காரியங்களுக்காக வியாபாரத்திலாக வியாபாரத்திற்காக அல்லது கொடுக்கல் வாங்கலுக்காக அல்லது நமது குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பிரச்சனைக்காக ஏச்சு பேச்சை வாங்குவோம் அதே ஏச்சு பேச்சை நமது மார்க்கத்தை சொன்னதற்காக நாம் வாங்கினால் அல்லாவிடத்தில் அதற்கு மிகப்பெரிய கூடி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது அன்பா இந்த சகோதரர்களே இந்த இரண்டு சூழாக்களும் குருவானிலே மிக முக்கியமான சூறாக்கள் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் இன்று இறங்கிய சூறாக்களை போன்று வேறு எப்பொழுதும் எனக்கு சூறாக்கள் இறக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி இந்த இரண்டு சூறாக்களையும் அலி சிலவர்கள் சஹாவாக்களுக்கு ஓரி காட்டினார்கள் அந்த அளவுக்கு முக்கியமான சூறாக்கள் தான் இந்த கொல் ஆதரபுல் ஃபலக் கொல் ஆதரபு இன்னாஸ் என்ற இரண்டு சூறாக்களும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கிட்டத்தட்ட பதினான்கு தடவைகள் இந்த சூறாக்களை ஓத வேண்டும் எத்தனை தடவைகள் பதினான்கு தடவைகள் ஓதுவது சுன்னத் எப்பொழுது ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னாலும் நாம் ஓத வேண்டும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பின்னாலும் நாம் சென்ற சூறாக்களை ஒவ்வொரு முறை ஓதுவது சுண்ணத் அப்படி என்று சொன்னால் ஐந்து தொழுகைகள் ஐந்து முறை ஓதிவிட்டோம் அடுத்ததாக எப்படி ஓத வேண்டும் காலை மாலை பிரார்த்தனை காலை மாலை திக்கர் அந்த நேரத்திலே மூன்று மூன்று முறை நாம் ஓத வேண்டும் இந்த மூன்று சூறாக்களை தடவை <laughs> நாம் இந்த சூறாக்களை ஓதுவது சுண்ணத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சுண்ணத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு ஓதுவது சுண்ணத்தாக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த சூறாக்கள் உள்ளடக்கி கொடுக்க நாம் உள்ளடங்கி இருக்கக்கூடிய நாம் மேலே சொன்ன விடயங்கள் ஏழை அந்த சூறாக்களை நாம் ஓதக்கூடிய நேரத்திலே பெருமளவு ஒரு விக்கிரை ஓதுவது போன்ற ஒரு எண்ணத்தில் ஓதாமல் அதிலே உள்ளடங்கிக்கூடிய நாம் மேலே சொன்ன அந்த கருத்துக்களை நமது ஜாபகத்திலே கொண்டு வந்து நாம் ஓதக்கூடிய நேரத்திலே அதற்கு மிகப்பெரும் தாக்கம் இருக்கிறது அதற்கு மிகப்பெரும் தாக்கம் இருக்கிறது என்பதை நாம் இலகுவாக புரிந்து கொள்ளலாம் சரியான முறையிலே பயன்படுத்தக்கூடிய நல்லடியாகிய கூட்டத்திலே நம் அனைவரையும் ஆக்கிய ஒருவராக அதே நேரத்திலே நாம் கற்ற இந்த கல்வியை நமது வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி மற்ற மக்களுக்கும் எத்தி வைப்பதற்கு நம் அனைவருக்கும் தோஃபிக் செய்வானாக வாஹ்ருதான் அலமீன் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து